হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আওয়ার ক্লাস আজকের থেকে আমি শুরু করছি ক্লাস এইটের টেক্সট বইয়ের অঙ্ক করানো আমার অনেক প্রিয় সাবস্ক্রাইবার বারবার কমেন্ট করছে যে দাদা ক্লাস এইটের অঙ্ক করান দাদা ক্লাস এইটের অঙ্ক করান না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমার কাছে বইটি ছিল না সেই জন্য আমি অঙ্কটি করাতে পারিনি এইটের অঙ্ক শুরু করতে পারিনি তো আমি বইটি হাতে পেয়ে গেছি সুতরাং এখন থেকে তোমাদের প্রায় এইটের অঙ্ক তোমরা ভিডিও পাবে ঠিক আছে তো এইটের ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমি এগারো থেকে শুরু করছি শতকরা কারণ সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার কিন্তু শতকরা এবং এটি একটু স্টুডেন্টদের কঠিন লাগে সুতরাং চলো শুরু করা যাক শতকরার অঙ্ক তো শতকরা আমি সরাসরি অনুষ্ঠানিতে নিয়ে আসব এখানে ফার্স্ট অঙ্ক দেখো কি বলছে ফার্স্ট এখানে বলছে যে আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা আছে পঞ্চাশ টাকার বারো পার্সেন্ট আমি স্কুলে পেন কিনতে খরচ করেছি পঞ্চাশ টাকার বারো পার্সেন্ট পেন কিনতে খরচ করা হয়েছে তাহলে আমি কত টাকার পেন কিনেছিলাম অত পেনের দামটা আমাদের বার করতে হবে ঠিক আছে তো এটা একটা ঐকিক নিয়মেও করা যায় আর একটা শর্টকাট প্রসেসে আমি ফার্স্ট তোমাদের ঐকিক নিয়মে করাচ্ছি তারপরে শর্টকাট প্রসেস ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা এখানে একটা কাজ করব বারো পার্সেন্ট পেন কিনতে খরচ তো আমরা বারো পার্সেন্ট খরচ এই কথার অর্থ কি আমরা লিখব বারো পার্সেন্ট খরচ হয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে একশো টাকার একশো টাকার খরচ হচ্ছে একশো টাকার খরচ হচ্ছে কত বারো টাকা বারো পার্সেন্টের অর্থ কি একশো টাকার খরচ হচ্ছে বারো টাকা যদি বলতো যে পাঁচ পার্সেন্ট তার মানে একশো টাকায় খরচ হচ্ছে পাঁচ টাকা ঠিক আছে তার মানে পার্সেন্ট মানে বুঝতে হবে যে একশো টাকার মধ্যে এটা যত পার্সেন্ট বলবে বুঝতে হবে একশো টাকার মধ্যে এত ধরো স্কুলে একটা পরীক্ষা হলো এবং একশোর মধ্যে নাম্বার কেউ পেল আটানব্বই তাহলে সে কত পার্সেন্ট নাম্বার পেল আটানব্বই পার্সেন্ট ঠিক আছে তার মানে আটানব্বই পার্সেন্টের অর্থ কি আটানব্বই পার্সেন্টের অর্থ হচ্ছে একশোর মধ্যে পেয়েছে আটানব্বই ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের এখানে কি আছে যে বারো পার্সেন্ট খরচ করেছে পেন কিনতে বারো পার্সেন্ট পেন কিনতে খরচ মানে কি একশো টাকা যদি থাকতো তাহলে খরচ হতো বারো টাকা ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে তো একশো টাকা ছিল না এখানে আমার কাছে ছিল পঞ্চাশ টাকা তাহলে তার বারো পার্সেন্ট পেন কিনতে খরচ করেছি সেক্ষেত্রে কথা হবে তাহলে আমার কাছে যদি এক টাকা থাকতো তাহলে খরচ হতো বারো বাই একশো টাকা ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে আছে কত পঞ্চাশ টাকা তাহলে পঞ্চাশ টাকায় খরচ হচ্ছে কত মানে পেন কিনতে খরচ এটা ইন্টু পঞ্চাশ হবে ওকে তাহলে দেখো এটা দিয়ে এটা ডাইরেক্ট কাটাকুটি করলে আসছে দুই দুই দিয়ে এটা কাটাকুটি করলে ছয় অর্থাৎ পেনের দাম আসছে ছ টাকা এটা গেল ঐকিক নিয়মে এবার তোমাদের বেটার হয় যদি তোমরা ঐকিক নিয়মে না করে শর্টকাট প্রসেসে করে দাও অর্থাৎ ডিরেক্টলি আমি এখানে দেখাচ্ছি অন্যভাবে এটা করলে কি রকম হবে এটা করা এটাই বেটার আমি মনে করি বলেছে যে পঞ্চাশ টাকা আছে এবং পঞ্চাশ টাকার বারো পার্সেন্ট পেন কিনতে খরচ হয়েছে তাহলে লিখব পঞ্চাশ টাকার বারো পার্সেন্ট সমান কত বার করে নেব এক চান্সে বার করব ফর্মুলা ধরে যত টাকার বলবে সেটা লিখব কত পঞ্চাশ বলেছে তাহলে পঞ্চাশ টাকা লিখে নিলাম ইন্টু ইন্টু দিয়ে কত পার্সেন্ট সেটা লিখব বাই বারো পার্সেন্টেজ তুলে দিয়ে বারো আমি যেমন বলছিলাম দেখো আটানব্বই পার্সেন্ট মানে কি আটানব্বই বাই একশো তাহলে বারো পার্সেন্ট মানে কি বারো বাই একশো তো এটা দিয়ে আমরা জাস্ট কাটাকুটি করলাম দুই হলো দুই দিয়ে কাটলাম ছয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারছি কত টাকা যে ছয় টাকা অর্থাৎ পেনটির মূল্য ছিল ছয় টাকা বা পেন কিনতে খরচ হয়েছে ছয় টাকা তো প্রথম অঙ্ক আমি ধীরে ধীরে বোঝালাম এবার একটি স্পিডে করব বলছে বিদেশ থেকে একটি মেশিন এখানে আনতে একশো কুড়ি পার্সেন্ট কর দিতে হয় মানে একশো টাকা যদি মেশিনের দাম হয় তো একশো কুড়ি টাকা কর দিতে হবে অর্থাৎ মেশিনের দাম হবে দুশো কুড়ি টাকা বোঝা গেল তাহলে বিদেশ থেকে একটা মেশিন আনতে কর দিতে হয় একশো কুড়ি পার্সেন্ট যদি মেশিনটির দাম বিদেশে তিন লাখ টাকা হয় তবে কর দেওয়ার পর এখানে দাম কত হবে দেখো কর দেওয়ার পরে দাম কত শুধু বলেনি যে কর কত আমরা ফার্স্ট বার করে নেব যে কত টাকা কর দিতে হয় তিন লাখ টাকার মেশিনে কর দিতে হয় কত সেটা আমরা প্রথমে বার করে নেব তারপর কর দেওয়ার পরে দাম পরে বার করব তো ফার্স্ট আমরা বলবো তিন লক্ষ টাকার মেশিনে কর দিতে হয় বা দিতে হবে একশো কুড়ি পার্সেন্ট তিন লক্ষ টাকার মেশিনে কর দিতে হবে কত একশো কুড়ি পার্সেন্ট কর দিতে হবে তার মানে কত টাকা 
তার মানে আমরা বার করে নিচ্ছি একশো কুড়ি বাই একশো দিয়ে গুণ করলে বুঝে যাব যে কত টাকার কর দিতে হবে তাহলে এটা একটা দুটো শূন্য কেটে দিলাম এখানে দুটো শূন্য কেটে দিলাম তিন বারো ছত্রিশ একটা দুটো তিনটে আর একটা চারটে শূন্য এক দুই তিন চারটে শূন্য ঠিক আছে তাহলে কর দিতে হচ্ছে কত দেখো তিন লাখ ষাট হাজার টাকা তিন লাখ টাকার মেশিনে বারো পার্সেন্ট একশো কুড়ি পার্সেন্ট কর দেওয়া মানে তিন লাখ ষাট হাজার টাকা কর দিতে হবে এখন প্রশ্ন করেনি যে এটাই কিন্তু তোমরা ভুল করে ফেলো যে জাস্ট এটার সাথে পার্সেন্টেজ দিয়ে গুণ করলেই উত্তর চলে আসবে না বলেছে দেখো কর দেওয়ার পরে এখানে দাম কত অর্থাৎ তোমার আগের দামের সাথে এই কর দেওয়ার মানে খরচটা যোগ করতে হবে অতএব কর দেওয়ার পর মেশিনটির মূল্য কত হবে মেশিনটির মূল্য ছিল এমনি তিন লাখ টাকা আর কর দিতে হচ্ছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা তাহলে মেশিনটার দাম হবে ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা কর দেওয়ার পর এখানে এসে মেশিনটার দাম হয়ে যাচ্ছে ছয় লক্ষ ষাট এরপরে চলে আসবো তিন দাগে তিন দাগে তাও কি বলছে হিসাব করে মান লেগি এগুলো কিন্তু তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন দারুণ শর্ট কোয়েশ্চেন প্রথম থেকে এখানে যতগুলো কোয়েশ্চেন আছে এই পেজে সবই শর্ট কোয়েশ্চেন তিনের এক জায়গায় বলছে আশি টাকার পনেরো পার্সেন্ট কত সিম্পল ব্যাপার আশি ইন্টু পনেরো বাই একশো কাটাকুটি করে উত্তর চলে আসবে আমি একটা দেখিয়ে দিই তিনের এক বলেছে যে আশি টাকার পনেরো পার্সেন্ট সেটা কত সেটা আমাদের মান নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কি করব আশি ইন্টু পনেরো বাই একশো এত টাকা ঠিক আছে তাহলে এখানে যদি তোমরা কুড়ি দিয়ে কাটো তাহলে চার কুড়ি আশি পাঁচ কুড়ি শ পাঁচ দিয়ে এটা কাটলে তিন তাহলে তিনে চারে বারো টাকা তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে বারো টাকা দুই দাগেরটা কি বলছে দুশো পনেরো টাকার বারো পার্সেন্ট তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দুশো পনেরো ইন্টু বারো বাই একশো এটা করলেই হয়ে যাবে তো এখানে তোমরা যদি পাঁচ দিয়ে কাটো তাহলে আসবে পাঁচ কুড়ি শ পাঁচ দিয়ে কাটলে চার পাঁচে কুড়ি তিনে পাঁচে পনেরো তেতাল্লিশ এবার আমরা যদি এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে দশ এটাকে যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে ছয় তাহলে আসছে অ্যাকচুয়ালি দাগের নিচে দশ আর দাগের উপরে আমি দাগের নিচে দেখো দশ আছে আমি কিন্তু কেটে পাঁচ করতে পারি কেটে পাঁচ করলে আরও ঝামেলা বাড়বে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা কিন্তু আরও সময় নষ্ট সুতরাং আমি দশ দিয়ে ভাগ করবো এক করে আগে দশ মিনিট মারবো সেই জন্য আমি দশটাকে রেখে দিয়েছি দেখে নাও তিন ছয় আঠারো আট হাল থাকে এক আর চার ছয় চব্বিশ আর এক পঁচিশ তার মানে আসে এত টাকা এটা আসবে পঁচিশ দশমিক আট এবার যেহেতু টাকা পয়সার হিসাব একটা শূন্য দিয়ে নেবে তাহলে পঁচিশ দশমিক আশি টাকা নেক্সট দেখো কি বলছে বলছে যে সাঁত্রিশ দশমিক আট মিটারের একশো দশ পার্সেন্ট কত হবে তাহলে আমরা কি করব খুবই সহজ অঙ্কগুলো সাঁত্রিশ দশমিক আট মিটারের একশো দশ পার্সেন্ট কী হবে সাঁত্রিশ দশমিক আট ইন্টু একশো দশ বাই একশো এককটা কিন্তু মিটার তাহলে এখানে একটা করে শূন্য তোমরা কেটে দিতে পারো এবার এই জায়গাটা একটা কাজ করতে পারো এটাকে এগারো দিয়ে গুণ করবে সো এটাকে এগারো দিয়ে গুণ করলে আসবে থ্রি সেভেন এইট একে ইলেভেন দিয়ে গুণ করলে থ্রি সেভেন এইট থ্রি সেভেন এইট এখানে এগারো এক হাত থেকে এক চার তার মানে আসছে ফোর ওয়ান ফাইভ এইট আর দাগের নিচে দশ আমি বলেছি দশ রাখলে সুবিধা আছে দশ থাকা মানে কি করবো আমরা এক ঘর আগে একটা দশমিক মেরে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এই জায়গাটায় একটা দশমিক ছিল আমাদের সুতরাং দশ দিয়ে ভাগ করলে আর এক ঘর দশমিক এই দিকে চলে যাবে অর্থাৎ একচল্লিশ দশমিক আটান্ন হবে উত্তর একচল্লিশ দশমিক আটান্ন এটা হবে উত্তর নেক্সট হচ্ছে আইভিটা আইভিতে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে চারশো গ্রামের চারশো গ্রামের দুশো পার্সেন্ট কত হবে তাহলে আমরা এক কাজ করব চারশো আশি ইন্টু দুশো বাই একশো এত গ্রাম ওকে তো এখানে এর মতো কাটাকুটি আর নেই সব থেকে সহজ কাটাকুটি দুই সো এটা দুই দিয়ে গুণ করলে শূন্য আর এটা হচ্ছে আট দুই ষোলো ছয় হাতে কি এক চার দুই আট আর এক নয় নশো ষাট গ্রাম তারপরে আমাদের এখানে দেখো 
তিন দাগের অঙ্কগুলো সব হয়ে গেছে এবার চার দাগের অঙ্কটা দেখো চার দাগে বলছে যে দুই দশমিক পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকার শতকার মত দেখো এটা কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তোমরা ছোট আছো গুলিয়ে ফেলবে এখানে বলছে দুই দশমিক পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকার কত অংশ তাহলে যে টাকার বলবে যে টাকার অমুক টাকার বা অমুক গ্রামের সেটা কিন্তু দাগের নিচে বসাবে আর যেটা প্রথমে বলা থাকবে সেটা দাগের উপরে বসাবে মানে অ্যাকচুয়ালি আমি অঙ্কটা করে দিচ্ছি দেখো প্রথমে লিখে নেবে যে দুই দশমিক পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকার শত করা কত সেটা বার করতে বলেছে শত করা হবে নিয়মটা হচ্ছে যে টাকার বলবে সেটা দাগের নিচে সেটা কিন্তু মেন আর কত দুই দশমিক পঁচিশ সেটা উপরে বসাবে এবার যেহেতু শত করা বলেছে পাশে একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করবে তাহলে দুই দশমিক পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকা শত করা কত এটা বার করলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা উত্তর পেয়ে যাব তো এটা দিয়ে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে এটা কাটি তাহলে হচ্ছে কুড়ি তার মানে এটার সাথে কুড়ি দিয়ে গুণ করলে যেটা আসবে সেটাই উত্তর টু টু ফাইভ বাই টু জিরো তার মানে আসছে জিরো জিরো ফাইভ ফোর এবার দেখো এখানে দুঘর আগে দশমিক আছে তার মানে এখানে যদি দুঘর আগে তোমরা দশমিক মেরে দাও তার মানে আসছে এটা পঁয়তাল্লিশ তার মানে উত্তর হবে আমাদের পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তারপরে দুই দাগের যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা বলছে দুই দাগে যাওয়ার আগে এটা তোমাদের একটু বলবো উত্তরে কিন্তু তোমরা দেখবে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টেজ দেয় নেই এটা নিয়ে নানান রকম তর্ক বিতর্ক অনেকেই করতে পারে যে দুই দশমিক পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকা শতকরা কত এখানে আমি দেখো পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট দিয়েছি অর্থাৎ শতকরা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট শতকরা থাকলে পার্সেন্টেজ না লিখলেও কিন্তু চলে তো লিখলেও এমন কোনো বড় ক্ষতি হয় না ঠিক আছে তোমরা লিখতেও পারো তবে না লিখলেও কিন্তু হয় এবার একটু বলি পরেরটা বলছে যে পঁচাশি গ্রাম সতেরো কিলোগ্রামের শতকরা কত পঁচাশি গ্রাম সতেরো কিলোগ্রামের শতকরা কত এরকম অঙ্ক হলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি দুম করে পঁচাশি বাই সতেরো করে দেবে না ভালো করে দেখো এটা হচ্ছে গ্রাম এটা কিলোগ্রাম তাহলে তোমাদের ফার্স্ট আগে কাজ হবে এই এককগুলোকে সেম করে নেওয়া তাহলে এখানে দেখো পঁচাশি গ্রাম আর এখানে সতেরো কিলোগ্রাম তাহলে কিলোগ্রাম বড় একক এটা এটাকে ছোট এককে নিয়ে আসবে তাহলে ফার্স্ট কাজ হবে তোমাদের যে সতেরো কিলোগ্রাম আমি শর্টকাটে লিখছে কিগ্রা এটা সমান সমান সতেরো ইন্টু এক হাজার তোমরা জানো কিলোগ্রামকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে গ্রাম পাওয়া যায় অতএব আমাদের যেটা প্রশ্নটা এখন দাঁড়াবে ঠিক এরকম ভাবে যে পঁচাশি গ্রাম সতেরো এটা অ্যাকচুয়ালি করে নাও সতেরো হাজার গ্রাম সতেরো হাজার গ্রামের বলেছিল না সতেরো কিগ্রা তো গ্রামের শত করা আমরা বার করব তো শত করাটা কী হবে যেটা ফার্স্ট থাকবে সেটা উপরে দেবে আর যেটা পরে থাকবে সেটাকে নিচে দেবে তাহলে এত ইন্টু পাশে হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ দিতেও পারো নাও পারো কারণ এখানে শত করা আছে এখানে পার্সেন্টেজ না দিলেও চলে তো এখানে আমরা যদি দুটো করে শূন্য কেটে দিই তাহলে এটা আসবে এবার তোমরা জানো যে পঁচাশি দিয়ে এটা কাটলে দুই হবে তার মানে একের দুই পার্সেন্ট একের দুই পার্সেন্ট মানে কি জিরো ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো কি বলছে এখানে দেখো দুটোই এককে ঝামেলা দেওয়া আছে দু কিগ্রা দুশো গ্রাম তার মানে পুরোটাই গ্রামে করে নেব আর এখানে আছে পয়েন্ট বাহাত্তর কুইন্টাল তাহলে এটাকেও গ্রামে করে নেবে ঠিক আছে তাহলে দু কিগ্রা আড়াইশো গ্রাম এটা কি তিন ডাকের কোয়েশ্চেনটা প্রথমে করে নিচ্ছি দু কিগ্রা দুশো পঞ্চাশ গ্রাম তার মানে কিগ্রার সাথে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে গ্রাম হয়ে যাচ্ছে আর এছাড়া আমাদের আছে আড়াইশো গ্রাম তাহলে টোটাল ওর সাথে যোগ করে দিলে পেয়ে যাবো আমরা তাহলে এটা আসছে কত দু আর এটা আসছে আড়াইশো তার মানে দু হাজার দুশো পঞ্চাশ গ্রাম আর আরেকটা আছে কি তোমার জিরো পয়েন্ট বাহাত্তর কুইন্টাল জিরো পয়েন্ট বাহাত্তর কুইন্টাল ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট বাহাত্তর কুইন্টাল তো জিরো পয়েন্ট বাহাত্তর ইন্টু দেখো কুইন্টালকে গ্রামে করতে হবে ঠিক আছে একশো কিগ্রাতে এক কুইন্টাল হয় তাহলে আমি যদি একশো দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে চলে আসছে এটা কিন্তু কিগ্রা এটা চলে আসবে কিগ্রা ঠিক আছে মানে কেজি তার মানে অ্যাকচুয়ালি আসছে এটা একশো দিয়ে গুণ করা মানে দুঘর দশমিক দান দিকে সরে যাবে তার মানে শুধু বাহাত্তর বাহাত্তর কিগ্রা যেহেতু এটা গ্রামে আছে এটাকেও গ্রামে করে নেবো তাহলে বাহাত্তর ইন্টু এক হাজার দিয়ে গুণ করলে চলে আসে অ্যাকচুয়ালি আমাদের গ্রামটা চলে আসে তার মানে বলতে পারি বাহাত্তর হাজার গ্রাম তাহলে কোয়েশ্চেনটা কেমন হলো এত গ্রাম এত গ্রামের শত করা কত অতএব নির্ণয় শত করা এরকমভাবেও লিখতে পারো কম করে অতএব নির্ণয় শত করা অর্থাৎ যে শত করাটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে টু টু ফাইভ জিরো বাই সেভেন টু ট্রিপিল জিরো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্টটা 
দিতেও পারো নাও পারো তো এখানে একটা দুটো শূন্য একটা দুটো শূন্য কেটে গেল আর উপরে একটা শূন্য নিচে একটা শূন্য কেটে গেল তাহলে আসছে কত যে এটা হচ্ছে বাহাত্তর এটা হচ্ছে দুশো পঁচিশ তো এটা ভাগ করতে হবে আমি পাশেই তোমাদের ভাগ করে দেখিয়ে দিচ্ছি টু টু ফাইভ একে ভাগ করতে হবে সেভেন্টি টু দিয়ে যদি তিন দিয়ে দাও তাহলে তিন দিয়ে ছয় তিন সাথে একুশ তার মানে এটা আসছে ছয় আর নয় পনেরো তাহলে হাতে এক মিলে যাচ্ছে কিছুই থাকছে না আর পয়েন্ট দিয়ে আমরা একটু শূন্য নিতে পারি ওয়ান দিয়ে দিলাম তাহলে বাহাত্তর একে বাহাত্তর এটা বিয়ে করলে আসবে তোমার এটা হচ্ছে আট এটা এক হয়ে যাচ্ছে তাই আঠেরো দশমিকের জন্য একটা শূন্য থাকলো আমরা দুই দিয়ে নিতে পারি দুই দিলে দিয়ে দিয়ে চার সাত দুগুণ চোদ্দ তার মানে এটা আসছে ছয় এটা হয়ে যাচ্ছে পাঁচ আর তিন আট ছত্রিশ ঠিক আছে তাহলে এবার কি করবে এবার দশমিকের জন্য আবার একটা শূন্য নেবে এবার আমরা যদি পাঁচ দিয়ে দেই তাহলে দেখো পাঁচ দিয়ে দশ শূন্য হাতে কি এক পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর এক ছত্রিশ অর্থাৎ আমাদের ভাগ মিলে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট শত করা কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট ওকে তো হয়ে গেল মোটামুটি শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো এরপরে লিখিত কোয়েশ্চেন আছে তো লিখিত কোয়েশ্চেনগুলো পরের ভিডিওতে আমি দিয়ে দেবো পার্ট টু করে ওকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুকে শেয়ার করবে আর দাদা কালেকশন নতুন হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দাও থ্য